ഹായ് അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം എന്തിന് ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇനി പറഞ്ഞു ദിയക്ക് ഒരു അവസരം കൊടുക്കുന്നില്ല പറയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മള് ഇന്നും അന്നാന്റെ വീട്ടിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് അന്നാന്റെ അന്നാന്നെ എല്ലാവർക്കും അറിയാലോ ഇന്ന് നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് പരിചയപ്പെടുന്നതിന്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അപ്പൊ അന്നാന്റെ കിച്ചണായി കാണിക്കുന്നത് ഇന്നൊരു സ്പെഷ്യൽ ഐറ്റം ആണ് നമുക്ക് എന്താണെന്ന് അറിയത്തില്ല അന്നാന്ന് ഡയറക്റ്റ് ചോദിക്കാൻ നമുക്ക് എന്താണ് ഓക്കെ മോമോസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് മോമോസ് ഓക്കെ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാവുന്നു പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാം വളരെ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു മോമോസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ചിക്കൻ വെച്ചിരിക്കും അല്ലേ ചിക്കൻ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നതാണ് അടിപൊളി സാധനം ഞാൻ പുറത്തു നിന്ന് കഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വീട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ കഴിച്ചിട്ടില്ല കേട്ടോ അപ്പൊ നമുക്ക് അതിന്റെ കിച്ചണിൽ പോയിട്ട് നോക്കാം എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണം പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന പറഞ്ഞേക്കണത് അപ്പൊ എല്ലാരും കിച്ചണിലേക്ക് വാ ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് മോമോസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചെറിയ നാലുമണി പലഹാരമാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് ഇത് ചിക്കൻ ഒരു മുന്നൂറ് ഗ്രാമോളം ചിക്കൻ ഉണ്ട് അത് മഞ്ഞപ്പൊടിയും കുരുമുളകും ഉപ്പും ഇട്ടിട്ട് വേവിച്ച് എല്ലില്ലാതെ എടുത്തതാണ് ദശ മാത്രമാണ് വേവിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ പോൺലെസ് ആയിട്ടുള്ളത് മേടിക്കാൻ കിട്ടും അങ്ങനെ മേടിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലെ വേവിച്ചെടുക്കാം പിന്നെ ക്യാബേജ് വളരെ ചെറുതായിട്ട് നമ്മൾ ക്യാബേജ് അരിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വളരെ നേർത്ത് കാരണം ഇത് വഴറ്റുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് വഴഞ്ഞ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത്രയും ചെറുതായിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ക്യാരറ്റ് വളരെ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് സബോളയും ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് കുറച്ച് മല്ലിയല ഉപ്പ് മൈദ ഈ മൈദയാണ് നമ്മൾ ഒരു ചെറിയ ചപ്പാത്തി പോലെ പരത്തിയിട്ട് ഇത് ഫില്ലിങ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ആവിയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വേറെ മറ്റു രീതിയിലുള്ള എണ്ണയോ അങ്ങനെയൊന്നും ചെന്നിട്ട് കൊളസ്ട്രോൾ ഒന്നും ഉണ്ടാകത്തില്ല വളരെ ഉപകാരപ്രദമായ പിള്ളേർക്കൊക്കെ ഒത്തിരി വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ കൂടി ചെല്ലുന്നതുകൊണ്ട് ഒത്തിരി നല്ലതാണ് പിന്നെ ടൊമാറ്റോ സോസ് സോയാ സോസ് വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ഇത്രയുമാണ് നമ്മൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എടുക്കുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മൈദ നമുക്ക് നനയ്ക്കാം അപ്പം അതിനാവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പിട്ട് നമ്മൾ മൈദ നനയ്ക്കുമ്പോഴേ വളരെ സൂക്ഷിച്ച് കുറേശ്ശെ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് വേണം നനി നനയ്ക്കാനായിട്ട് ഏകദേശം ഒരു ചെ ചപ്പാത്തിയുടെ പരുവത്തിലാണ് നമ്മൾ നനയ്ക്കേണ്ടത് കുറച്ച് നമ്മൾ വെജിറ്റബിൾ ഓയിലും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഒരു മയം കിട്ടാനായിട്ട് ഏകദേശം നമ്മൾ ഒരു അര ഒരു അര മണിക്കൂർ തൊട്ട് ഒരു മണിക്കൂർ വരെയുള്ള സമയം ഇത് കുഴച്ച് വെച്ചേക്കണം നല്ല മയമായിട്ട് കിട്ടാനായിട്ട് നമ്മൾ കുഴച്ച് വെക്കണം നമുക്കിത് കുഴച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഒരു മണിക്കൂറോളം നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം കാരണം ഒരു മയം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏകദേശം ഒരു മണിക്കൂറായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് മറ്റേ പാത്രത്തിൽ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് വിസ്താരത്തിൽ ഒഴിക്കാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി വലിയൊരു പാത്രം എടുത്തതാണ് ഏകദേശം ഒരു മണിക്കൂറായിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇങ്ങനെ തൊടമ്പഴേക്ക് നല്ല മയമായിട്ട് വിരലുകൾ അതിനകത്തേക്ക് കയറി വരും അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ചെറിയ ബോളുകളാക്കണം ഏകദേശം ഇത്രയുള്ള ബോളുകളാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ വെക്കുന്നു ചെറിയ ബോളുകളൊക്കെ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മളൊരു നനഞ്ഞ ടർക്കി അതിൻ്റെ മേളിൽ ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് വെക്കുക കാരണം ഇതെല്ലാം വഴറ്റി വരുന്ന സമയത്തിന് ആ ബോളുകൾ ഡ്രൈ ആയി പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുക അപ്പൊ ഏകദേശം എണ്ണ മൂത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ വെജിറ്റബിൾ ഓയിലാണ് വിളിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് അതിന്റെ ക്യാരറ്റ് ഇടാം ക്യാരറ്റ് ഇട്ട് നമ്മൾ ഇടുന്നു 
ഒട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സൈഡിൽ അല്പം വെള്ളം എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് തൊട്ട് കൊടുത്താൽ ഒട്ടിയിരുന്നോളൂ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ മുഴുവൻ എടുത്ത് ഇത് ഇതിങ്ങനെ കൂട്ടുന്നു എന്നിട്ട് ഈ ഫ്രണ്ട് ഇവിടെ മേൽ വശം മാത്രം നമ്മളൊന്ന് ഇങ്ങനെ കറക്കി കൊടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ ഏകദേശം ഈ ഷേപ്പിൽ ഒരു നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഓരോന്നും എടുത്ത് നമുക്ക് അതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കാം എന്നിട്ട് വേണം നമ്മൾ ആവിയിൽ കയറ്റി നമ്മൾ ആ ഇഡലി പാത്രത്തിലോ മറ്റേതെങ്കിലും ആവി കയറ്റി വെക്കാവുന്ന കുക്കറിലോ അങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ വേവിച്ചെടുക്കേണ്ടത് അപ്പം ഇതെല്ലാം ഇങ്ങനെ റെഡിയാക്കിയെടുക്കാം ഇപ്പം ഈ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ നമുക്ക് വേറെ ഷേപ്പിൽ വേണേലും എടുക്കാം എല്ലാം ഒരേ ഷേപ്പ് വേണമെന്നില്ല നമുക്ക് വേറെ ഷേപ്പിൽ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം എങ്ങനെയാണെന്ന് നമ്മൾ ഇതെല്ലാം കൂടി ഇങ്ങോട്ട് വെച്ച് അടച്ച് ഈ രണ്ട് മൂലയും മാത്രം എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഒന്നിച്ച് വെച്ച് ഈ ഒരു ഷേപ്പിൽ നമുക്ക് അപ്പം കിട്ടും നമ്മൾ എല്ലാം ഷേപ്പാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അപ്പച്ചെമ്പിൽ വെച്ചിട്ട് അവയേറ്റ് വേവിക്കാം അപ്പച്ചെമ്പിൽ നമ്മൾ വെള്ളം വെച്ച് അത് തിളയ്ക്കണം വെള്ളം തിളച്ചതിന് ശേഷം ഈ പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് എണ്ണ പരത്തിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ എടുത്ത് വെക്കാനായിട്ട് വെക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇത് അകത്തി അകത്തി വേണം വെക്കാനായിട്ട് കാരണം ആവി കൊണ്ട് എന്ത് വരുമ്പോഴേക്കും ഇത് വലുതാണ് അപ്പോൾ പരസ്പരം മുട്ടാതിരിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അകത്തി അകത്തി വെച്ച് കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഫ്ലെയിം ഒന്ന് കുറച്ച് കൊടുത്തിട്ട് സിമ്മി ഇട്ടിട്ട് പതിനഞ്ച് ഏകദേശം പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരം നമ്മൾ ആ ആവിയിൽ ഇരുന്ന് വേണം അപ്പോഴേക്കും അത് കറക്റ്റ് ആയി ഏകദേശം പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ആയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം ആ ഇപ്പം ഏതാ ശരിയായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി അടുത്തടുത്ത് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഹായ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ചിക്കൻ മോമോസ് അടിപൊളിയായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് പല ഷേപ്പിൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടല്ലേ പല ഡിഫറെന്റ് ഷേപ്പിൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് മോമോസ് ഡിഫറെന്റ് ഷേപ്പിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആദ്യത്തെ ഒരാളായിരിക്കും എന്തായാലും നമുക്ക് ഞാൻ തമാശ പറഞ്ഞു കേട്ടോ നമുക്ക് ഇപ്പൊ ടേസ്റ്റ് നോക്കാം അല്ലേ ടേസ്റ്റ് നോക്കിട്ട് എങ്ങനെയുണ്ട് എന്ന് ടേസ്റ്റ് എന്നല്ല ഞാൻ പറയാം ഈ രസം ഉണ്ടോ ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് ഞാൻ ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഏഹ് അപ്പൊ ഇത് സോസിൽ മുക്കി കഴിക്കാൻ കുറെ ടേസ്റ്റ് കൂടുതലിന് അല്ലെ നമുക്ക് സോസിൽ മുക്കി കഴിക്കാം ഞാൻ കഴിച്ചാൽ മൂടി കേട്ടോ സോസിൽ പതിയെ ഡിപ്പ് ചെയ്യാം ചെറുതെടുത്ത് നോക്കി അപ്പം കഴിക്കാൻ പോകട്ടോ നല്ല ചൂടൊക്കെ ഉണ്ട് കുറച്ച് തണുത്തിട്ട് കഴിക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് പൊടിഞ്ഞു പോകും അപ്പൊ കുറച്ച് തണുപ്പ് വന്നിട്ട് കഴിക്കാം പൊട്ടി പോകും അപ്പൊ കഴിക്കാൻ പോകണം സൂപ്പർ അട്ടിപ്പൊളി നല്ല കിതും ടേസ്റ്റും എനിക്ക് ക്യാബേജും എനിക്ക് പച്ചക്കറിയിലെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടമില്ലാത്ത സാധനമാണ് ക്യാബേജും നമ്മുടെ ക്യാരറ്റും അതിട്ടിട്ട് ഒരു അട്ടിപ്പൊട്ട് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് നല്ല മുടിഞ്ഞ ടേസ്റ്റ് കേട്ടോ കഴിക്കണം കഴിച്ചോ എനിക്ക് വേറെ വേറെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവും സോസ് മുക്കി കഴിച്ചോ സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്തോ കേട്ടോ ആ മറ്റേ മാവക്കില്ലേ മറ്റേ മൈദ അതൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് കുരുമുളക് കിട്ടാറുണ്ട് പിള്ളേർക്ക് കൊടുക്കണം പിള്ളേർക്ക് ഇത് പച്ചക്കറി കഴിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഇത് കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ നല്ല അട്ടിപൊളിയായിട്ട് കഴിച്ചോളും ഒരു നാലുമണി പലഹാരായിട്ടാ കൊടുക്കാം അതൊക്കെ പെട്ടെന്ന് അപ്പൊ കാണുമ്പോ നമ്മൾ അര മണിക്കൂർ 
അപ്പം എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം എന്നിട്ട് നമുക്ക് കമന്റ്സ് തരണം നമുക്ക് ഞാൻ വിളിച്ച് പറയാനുള്ള കമന്റ്സ് അല്ല നല്ല നല്ല കമന്റ്സും നല്ല 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 ഷെയറിംഗ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അതിന്റെ അടുത്ത സാധനങ്ങളായിട്ട് നമുക്ക് വരത്തുള്ളൂ അപ്പൊ എല്ലാവരും ഇത് ഷെയർ ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു ദിവസം ആശംസിച്ചുകൊ